，是，白客料事。老公，儿子，累了吧？过来喝点水吧。来，儿子，累吗？不累，妈。功夫练成了、嗯，以后没有任何人可以欺负你。儿子，这练功呢，讲究的是循序渐进。你才练武几年，就说练成。除非你是万中无一的练武奇才，你帮我练了二十年，才能发出一道剑气。可凭借这一道剑气，你把我天下十大高手。爸爸。那怎么才能成为天下第一呢？等你随手能发出三道剑气的时候，就成为天下第一了。可到时候啊，你就成为老头喽，我和你妈更是老的走不动道了。走吧，老公，咱俩给儿子做饭吃。嗯，好嘞。可是我已经能随手发出三道剑气了。站着！没想到小小的人是这么厉害，我想领教一下。你是坏人！有人雇我来杀你的妈妈，本以为我天下第一杀手的身份，我来刺杀一个村姑，有些胜之不武。没想到遇到了你，很很好。想害我妈，那你就是我的敌人。你就是天下第一，不过你也受了重伤，但我能醒来，看你的造化了。儿子，儿子，怎么了？儿子，妈，我保护你啊！儿子，儿子，姐姐，你没事吧？儿子，姐姐，儿子，这个月赚了一万多，再干一小年。就凑够给儿子去大医院做脑科手术的钱了。儿子成为植物人都半年了，这半年里每天我都心如刀绞。没事的，医生不是说了吗？儿子的身体机能很正常，只是脑袋受了些冲击，说不定没准什么时候就出现奇迹，他就醒了。叫你妈的！奇迹哪有那么容易出现？老老实实攒钱去治病才是正事。我跟儿子擦擦身体。刘先生，我家小姐，我就是一个底层人，杀猪的，可不认识什么千金大小姐。我家小姐跟您是故人，她说把这个东西给你，你一定会过去找她。我去跟我老婆说一声，请尽快。我也说事，带路吧。师兄，十年不见，不知道你想我吗？好儿子，爸爸和妈妈早点给你攒够手术费，等你醒了，妈一定好好补偿你，给你做最漂亮的新衣服，做你最喜欢吃的红烧肉。哦，蕾蕾，听说你男人上了一个女富豪的豪车了。哦呦，蕾蕾，听说你男人上女富豪的豪车了。陈婶儿，他有个小师妹，十年没见了，过去见见，把一些事情说清楚。什么小师妹？明明就是他的小情人。陈婶儿，我相信小峰，不管是什么富婆还是豪门千金，小峰都不会动心的。十多年不见的人，他们俩之间忽然赶着巴巴的来见面，你说，没存着什么心思，鬼都不相信。我可是听说啊，那个女的长得又妖又媚的，你们两个又是老夫老妻了，在一起这么久了，是不是？哪个男的能顶得住呀？那怎么可能不动心？那可是初恋啊！水，请自重。我现在有孩子，有老婆。你有没有老婆和孩子？你说了可不算，我说了才算。什么意思？我说，他俩的生死取决于我的一念之间。你也知道我家的势力，我打定主意做什么事，没人能拦得住。你
你会对他们不利。如果我说半年前我就派人刺杀你老母，你会不会大吃一惊？周四，一万两千五百零三块八，一万两千五百零三块八。你说什么？我说你们这个月卖猪肉赚的钱是一万两千五百零三块八，没错吧？怎么了？这就惊讶了。那如果我告诉你，整个菜市场有一半的人都已经换成我的暗中，你没留意到的店铺都悄悄的换了人。只要我想，我一声令下，整个菜市场就会有几百号人出来把你老婆剁成肉鸡。我只有手指手有力，你根本没机会发号施令。没用的，我跟他们已经约定好了，每半个小时得不到我的消息。同样会有人一拥而上，把你老婆和孩子都砍死。这就是我的事业，师兄，有权有势是真的可以歇歇脾气。你要不要拿你老婆和孩子的命赌赌试试？你到底想什么？我想和你再续情缘。师兄，我知道你在生我的气。十年前我不辞而别，是我要去国外继承我爸的千亿财产。现在我爸咽气了，他的千亿帝国都是我的啦！我特意回国，就是要接你去国外享福。我，我看你是得了失心疯了。我从来没有对你动过任何感情，那只是你的一厢情愿。感情这种事，从来不能勉强。如果我非要勉强。半年前我就能请得动天下第一高手去刺杀你老，可是他命大，逃过一劫。但是他有几条命，可以不断的有这种好运气、啊。但是我的钱却是无穷无尽的。的那个是谁杀的？难道是我儿子？不累，妈，我功夫练成了，以后没有任何人可以欺负你。刘小峰，你在想什么？天天只不过是一个不到十岁的孩子，怎么可能打得过天下第一高手？师兄，十年不见，你越发的帅气。我已经准备好了我们结婚典礼的礼堂。一个小时之后，我们就在大家的见证下结婚。明天我们就去国外，我保证让你大开眼界，让你踏足上流社会的生活。你是权倾天下的富家千金，我们就是杀猪卖肉，实在不客气。你要是再逼我，我们夫妻就成没人的弟子。你权势再大，还能大到深山老林？我的傻师兄，现在南极都有人，哪还有没人的地方？我的人遍布世界，你如果违背我的心愿，不管到哪儿都会遭遇我的追杀。你再好好想想，即使你愿意过这种担惊受怕的日子，你老婆呢？她真愿意过这种日子吗？孤男寡女的，你说你做什么呀？陈婶儿，我回来了。哎呦，我这个嘴巴子没把好门，扯东扯西的。小峰啊，对不住了哈，你别怪我哈。哎呀。我来，我离开。我就是。你说什么？离婚了。你儿子现在成为植物人，也是我派去的人物。你们可以顶得住几次这样的攻击。我有花不完的钱，只要我愿意，我可以让你下半辈子美滋滋。你别急着反驳我。你可以过这种日子，你老婆可以，你儿子呢？你想你儿子喜欢吗？只要答应我，我们今天举办完婚礼，明天出国，我可以给你老婆和孩子他们这辈子。有了你那个小师妹，果然跟我这样做炸弹饭的过日子没有滋味，想去体验有钱人的生活了，是不是？我耐心有限，一个小时内解决完你老婆的事。长痛不如短痛，你是选择让你老婆痛恨你几年，然后忘掉这事重新生活，还是选择让你老婆痛恨我一辈子迈不过这个坎儿，一辈子杀死？
哪个男人不想过有钱人的生活？男人不就是活一张脸吗？我每天在这里杀猪卖肉，所有人见到我都要喊我一声猪肉。随着我的师妹去国外，所有的人都恭恭敬敬的喊我一声刘总。这就是差距，天差地别的男人。大小姐，您真的会给古野的前妻一大笔钱？让他养老吗？钱对我来说只是数字而已，随便生他一个亿，对我来说根本连九牛一毛都算不上。而且我只答应了小峰伤害他的性命，可没有答应不羞辱他。我今天就让他彻彻底底的丢了。苏云，你对我的海誓山盟，说你爱我，说一辈子要跟我在一起，都是骗我的，是不是？人都是会变的，我之前爱你是真的，我现在爱我师妹也不假。霍磊，你别挡着我发财。相信跟我朝夕相处的人，会忽然发生这种翻天覆地的变化。你是被人威胁的，是不是？峰哥，我们什么大风大浪都过来了，如果他威胁你的话，我们一起面对，什么坎过不去？这次我真的不过。霍磊。这黄脸婆难道就没有一点自知之明吗？老实人之所以老实，是因为还没有出轨的本钱。你一个生过孩子、人老珠黄的老女人，你拿什么跟我身价亿万的小师妹比？我是黄脸婆，那我们的孩子呢？天天呢？难道你就不许放弃妻子，连我们的孩子都不要了吗？我会给你儿子找最好的医生，让他尽快醒过来。醒得越早，对大脑伤害越小。你想让你儿子以后当个傻子吗？一个小偷有品吧？我马上就奔向全新的生活，把爱死哪儿死哪儿去。我刘小芳，对天发誓，从今天开始，我和霍磊，我天天断绝关系。从今以后，我们求婚去了。刘小峰，你好的很。在这里演什么哭情戏呢？哭哭啼啼的，真烦人。老公，别在这磨磨唧唧的了，一会儿耽误了我们结婚的吉时、啊。不就一个女人吗？你都搞不定，怎么帮我打理资产万亿的公司？怎么了？舍不得，动情了。你现在半途而废，只会对他们娘俩更加。言出必进。你今天如果断不干净，他们娘俩一辈子都会活在无穷的恐惧里。烦死！我能处理好。这个女人在这闹，无非就是想讹点钱。里面有一个亿，没有密码，够你花一辈子的。你也别怪我和小峰。没有我俩，靠你杀猪卖肉，你卖一百年也赚不够这钱。霍磊，你可别把这卡弄丢了，你可以不要钱。我的儿子现在还是什么？给他看病需要钱，你以后就守着你的儿子过吧。这样的老死的时候，没人给你收拾。走吧，老公，在这看黄脸婆吐血真没意思，不要耽误了我们结婚的吉时。刘小芳，你当真要抛弃我们母子吗？你今天要是走了，咱们以后就再也不用相见了。和你们再也不相见，那再好不过了。你要是敢追上来。打扰我的荣华富贵，我就打死你！妹妹，回家儿子，好好活下去。我我的的的的晚风，可可梦手心般答应我的事别忘了干。放心，我会保证他们安全的
。我吩咐黄毛带着两个混混给这事说个遍，你让他们记得拍好录像，我要让这个女人的形象在峰哥心里彻底磨灭。只要搞不死他们，随便我。是，大小姐。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。你现在还是什么人？他说起。峰哥哥不是在点我，想想怎么拿这钱好好过日子。妈，你别伤心了，我们去救他吧。峰哥也不是个软柿子，他想什么这么轻易就能拿捏他，想必势力大的不得了，峰哥才不得不从。妈，你放心吧。你儿子是最强的。好，我们现在就出发去救你爸爸。好，我们现在就出发去救你爸爸。走，妈，等我十分钟。这次去很硬仗，磨刀不误砍柴工。这是你爸惯用的剑，宝剑磨亮了。欢迎各位莅临我的结婚典礼。明日我们就要出国，所以没有大肆宣传，就找圈内好友聚聚。这新郎官看着一脸不情愿啊，听说是新娘强抢过来的。你小声点，不知道新娘是什么背景吗？你要是乱嚼舌根的话，估计明天你的尸体就在海里喂鲨鱼了。好啦，废话不多说。我们开始吧。新郎，你愿意谨遵结婚誓词，对新娘，无论是健康疾病、贫穷富贵、顺利或失意、美貌或者失色，都愿意爱她、尊重她、保护她，在你们的一生中，对她永远忠心不变。我，你在干什么？快说你愿意！想想你老婆和孩子。不愿意，他不愿意。爸，我和妈妈来救你了。没事的，咱们儿子可是天下第一的高手。<笑>天下第一高手，<笑>这个小孩子能拿得动吗？<笑>我说，从一个杀猪卖肉的女的，带着一个小孩来抢新郎，再来啊！是两个疯子，<笑>老公，你的植物人儿子虽然醒了，但你老婆的脑子好像出问题了。带着你的儿子，赶紧从这儿走，别在这捣乱。爸，你不用这样维护我们，我能行三道剑气，爸爸，那怎么才能成为天下第一呢？等你随手能发出三道剑气，就成为天下第一了。没想到，我们是天赋异禀，小小年纪竟然成为天下第一。爸，你教我。爸，我和妈妈来救你了。什么？这孩子竟然是新郎的儿子？那来的女人。是新郎的老婆。新娘子结婚当天被新郎的原配老婆和儿子抢亲，这事要传出去，估计也没人信。儿子，你怎么醒来了？有坏人欺负妈妈，我就醒来教训他们。我已经通知了孩子那些大门的事，他们稍后知道。你现在发什么神情？你儿子好不容易从植物人变成正常，难道你想让他变成一堆肉酱？你这个人是猪脑子吗？既然你儿子已经死了，不好好拿着我们给你的那笔钱，舒舒服服的过一辈子，非要逼我动手打你们。老公，别演了，儿子都告诉我了，你是被这个女人威胁，才说出那些言不由衷的话的。你的所作所为，其实都是为了保护我们娘俩。我没有，不要胡说。老公，没事的，咱们儿子可是天下第一的高手，这个女人的威胁。对我们来说不会有任何问题。爸，我来保护你。不，我们还可以有别的选择，比如今天跟你在这里，把恩怨彻底了结，这样就不会一直活在仇恨里了
。你们有什么资格找我报仇？白日做梦，我多的是。天下第一又贼，能打又怎？你们能打得过子墨吗？我一声令下，乱枪齐射，就能把你都给震碎。没想到他在礼堂附近都安排了狙击手，狙击枪，密密麻麻的狙击枪。李墨这个女人就是个疯子，我就不该受她的邀请来参加什么婚礼。我知道你想说什么。我们母子既然知道了真相，我们就绝对不会让你再用自己为代价来守护我们，是吧，儿子？是的，爸，我来守护你。好，爸爸也下定决心了。我以后再也不会委曲求全，哪怕我们一家三口都死在这儿，黄泉路上也有个伴儿，不像他，死了也是无悔的。那就去死吧。爸这么做，老公，现在不用有任何担心了吧？儿子会替咱们出头的。不准去！师妹，强扭的瓜不甜，你好自为之。再见，不，再也不见。希望我们以后不会再相见。你是想和我彻底撇清关系吗？我告诉你，撇不清。你就不想知道你儿子为什么会成为植物人吗？是你派人干的。八年前，我委托所谓的天下第一高手去刺杀你的老婆，结果被你儿子杀了。你儿子也因为受此重伤，成为了植物人。你把你干的这些脏事说出来，就怕我毙你。相比于你把我忘掉，我还是觉得让你痛恨比较好，起码有个念想，不是吗？恨比爱更持久。那就去死吧！我劝你等一下，我没兴趣听一个小孩的言。不用很久，就等十秒就够了。我会给你个礼物。我为什么要听你的话？难道你活不过十秒了？好，我就给你十秒钟时间，看你到底想玩什么花样。十、九，儿子在弄什么程序啊？七，他虽然是我的儿子，但他辜负了太多，我也不是很清楚。三、二、一，小崽子就不该听你的。让你苟且了十秒钟，去死！李默，如果你执意要和柳天天起冲突，我们中东商会联盟将会取消和你们李家的合作。能对付一个小孩子，胜之不武，胜利大。如果你今天打开枪，把脸球将会永久取消你的入侵权。不会介入，但你以大欺小就是不行。老大，我这边的电话也被打爆了。全球三十多个组织、商会、联盟都要求我们不能对柳天天使用火力，否则的话，就和我们李家断交。他们这么多势力，我们斗不过。老大，还请三思啊！不可能，他们就是杀猪卖肉的，怎么可能认识那些有权势的人？小孩子、大佬、寡头，怎么样同时保护一个小孩子？他们都说，刘天天曾经是他们的大恩人，要偿还恩情。咱们的儿子到底还有多少秘密，是我这个当爸的不知道了，我都有点麻木了。天天，你这十年一直待在爸爸妈妈身边，足不出户，都没有离开过村里，你是怎么给世界上那些大佬施加恩惠的呀？你们给我买了电脑，我可以上网啊。我把爸爸交给我的功法改良了，发在了外网上。你是说，你把我交给你的养生功法改良之后，发到了网上？嗯。那功法修炼后，可以延年益寿，百病不生。哦，难怪，对于那些兼容巨头、财阀大佬来说，钱已经不是重要的数字了。他们更在意的是自己能不能活得长久。咱们儿子给他延长寿命，怪不得说是咱们儿子对他们有恩惠呢。
咱们以后啊，都要享儿子的福了。主人，我跟他们协商的最后结果是这样。我可以不跟你们使用狙击枪，但是。我和国际大佬约定，我可以撤销狙击手，不对你们使用热兵器。但是这里毕竟是我的地盘，你们闯我的地盘，得遵守我的规矩。什么规矩？江湖规矩，上刀山，下火海。过了刀山火海，我们冷兵器见真章。好，我来。必须得他自己来。不可能。可能那由不得你呢。那些大佬对我说，他们成的是你们孩子的情，不是你们夫妻的情分。我怎么对付你们，他们不管。你不是口口声声说要答应保护自己的父母，敢不敢答应我的条件？上刀山，下火海。这刀山啊，是在木板上钉满钉子，你要赤脚从上面走过。那火海是在地上铺满烧红的木。你也需要从上面走过去。剧情完成后，我会给你一个找我讨还公道的机会。好，我答应。不行。刀山来了，上吗？儿子，不要，不要。妈，没事。我学的手法不是你教给儿子的吗？你快解了穴，去阻止儿子。儿子的功力现在十分十倍，你试了所有办法，也解不开穴。儿子，儿子，嗯、<笑>你是天下第一高手又怎么样？生计还不是用做的，走一遍这钢钉，你的血就要流干了。<笑>儿子，儿子，我小小年纪就来救我。儿子，别继续上当，现在去医院还来得及。李默，我们认输，现在立马停止。我答应跟你结婚，答应跟你出国，再也不回来了。放我儿子！反了！我现在改主意了，我现在只想折磨这个小崽子。妈，妈，别揪他。刀山完了，该火海了吧？来！不行，我们当父母，如果让孩子为我们出头，我们躲在孩子身后，那还不如死了算。儿子，妈今天拼死也护着你，吃饱了，一会儿趁热赶紧走。爸爸妈妈，依你们。爸爸妈妈，过来，我有话跟你们说。儿子，儿子，你，爸，妈，我现在要保护你们，让我来吧。儿子，开始吧。小崽子，你要是能从刀山火海上活得下来，我真没准能高看你。但是也得看你有没有这个命。来人，上刀山火海！刀山完了，该火海了吧？来！好，好的很。上火海！儿子，不要！妈，求你了！你们大闹我的婚宴，让我颜面扫地，这就是你们的下场。妈，别揪他，我能行。嗯。嗯儿子，不要啊，儿子！哎，怎么可能？这刀山火海，没有人能够走完。看这个情况做出来，他们
就可以肆无忌惮的对你出手了。我知道，我看牛走了，我看着。我都完成了，爸妈的仇该报了。还承认十大武道宗师呢，死了吗？怎么还没来？要对付的是刘天天，转身就走，并且已经脱离了李氏集团。只是忘恩负义的阮九霞，你放过我，我有很多钱，我有数不清的钱。你今天放过我，我给你十个亿，啊不，一百个亿。足够你们全家舒舒服服的过上十辈子了。你派人去刺杀我妈的时候，你想过放过他吗？我那是太爱你爸爸了。明明我和你爸是青梅竹马，凭什么你妈要横插一杠子？我不服！你什么东西？要是没有爱情，我只不过是想追求爱情而已。我有什么错？你妈不过一个乡村农妇，命里草芥，死了也就死了。我追求真爱有错吗？王阿姨。你太吵了！卢总，卢总，你没事吧？爸，妈，我好累，好孩子，好孩子。以后永远不会有人把我们分开了，啊，永远不会了。爸，妈，我做到了，我守护住了你。好儿子，好儿子。